ডায়াবেটিসে কাজু বাদাম খাবেন না চিনা বাদাম ক্যাজিও ভার্সেস পিনাট ইন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল কাজু বাদাম না চিনা বাদাম ডায়াবেটিসে কোনটি খাবেন আসুন পাঁচটি প্যারোমিটারে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ডায়াবেটিসে কোনটি সবচেয়ে ভালো আলোচনার আগে ডক্টর বিশ্বাস চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিন যাতে ডায়াবেটিস নিয়ে নতুন ভিডিও এলে তাকে মিস্তার করতে হয় ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য তালিকার প্রথম শর্ত লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ও লো গ্লাইসেমিক লোড একশো গ্রাম কাজু বাদামের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স পঁচিশ গ্লাইসেমিক লোড দুই চিনা বাদামের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স চোদ্দ গ্লাইসেমিক লোড এক থেকে দুই চিনা বাদাম কাজু বাদামের থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকছে ডায়াবেটিস কমানোর উপায়ের প্রথম শর্তে চিনা বাদাম জিতে গেল ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য তালিকার দ্বিতীয় শর্ত হাই ফাইবার একশো গ্রাম কাজু বাদামে ফাইবার থাকে তিন দশমিক তিন গ্রাম চিনা বাদামে ফাইবার থাকে আট দশমিক পাঁচ গ্রাম মানে চিনা বাদামে অনেক বেশি ফাইবার থাকে কাজু বাদামের থেকে ডায়াবেটিস কমানোর উপায়ের দ্বিতীয় শর্তে চিনা বাদামে গিয়ে গেল ডায়াবেটিস রোগের খাদ্য তালিকার তৃতীয় শর্ত লো ক্যালোরিস একশো গ্রাম কাজু বাদামে ক্যালোরি থাকে পাঁচশো তিপ্পান্ন ক্যালোরি চিনা বাদামে পাঁচশো সাতষট্টি ক্যালোরি কাজু ও চিনা বাদামে শক্তি থাকে প্রায় কাছাকাছি ডায়াবেটিস কমানোর উপায়ের তৃতীয় শর্তে কাজু বাদাম ও চিনা বাদাম দুটোই সমান ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য তালিকার চতুর্থ শর্ত লো সোডিয়াম একশো গ্রাম কাজু বাদামে সোডিয়াম থাকে বারো মিলিগ্রাম চিনা বাদামে আঠেরো মিলিগ্রাম মানে দুটোতেই সোডিয়াম কাছাকাছি ডায়াবেটিস কমানোর উপায়ের চতুর্থ শর্তে কাজু বাদাম ও চিনা বাদাম দুটোই সমান ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য তালিকার পঞ্চম শর্ত হাই ভিটামিন সি ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কাজু বাদাম ও চিনা বাদাম দুটোতেই ভালো পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে কিন্তু দুটোতেই আবার ভিটামিন সি না থাকার মতোই অর্থাৎ ডায়াবেটিস কমানোর উপায়ের পঞ্চম শর্তেও কাজু বাদাম ও চিনা বাদাম দুটোই সমান পাঁচটি প্যারামিটার বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে কাজু বাদাম পাঁচে পাবে দেড় চিনা বাদাম পাঁচে পাবে সাড়ে তিন অর্থাৎ ডায়াবেটিসে কাজু বাদামের থেকে চিনা বাদাম বেশি ভালো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন খারাপ লাগলে ডিসলাইক করুন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করুন আপনার যে কোনো ফিডব্যাকই আমাদের কাছে মূল্যবান